Theo thống kê của Hội Tim mạch học Việt Nam, cứ 3 người Việt Nam trưởng thành lại có một người có nguy cơ mắc tim mạch. Với trẻ nhỏ, mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời và mắc tim bẩm sinh. Khoa tim mạch ở bất kỳ bệnh viện nào cũng luôn trong tình trạng đông đúc mà không có khái niệm mùa bệnh. Phẫu thuật tim từ lâu đã được áp dụng tại nước ta, cứu sống tính mạng hàng ngàn bệnh nhân, hàng ngàn trẻ nhỏ. Kỹ thuật mổ tim được áp dụng ở hầu hết các cơ sở phẫu thuật tim mạch và không gặp hạn chế về chuyên môn. Tuy nhiên, vì cơ sở vật chất, số phòng mổ, số lượng nhân viên y tế ở nhiều cơ sở còn quá ít so với nhu cầu khám chữa bệnh. Nên ở một số bệnh viện lớn, người dân phải xếp danh sách chờ đến lượt phẫu thuật tim. Nhưng không vì thế mà trình độ chuyên môn của các y bác sĩ bị trì trệ. Thời gian gần đây, Việt Nam đã triển khai thành công kỹ thuật mổ tim nội soi, được biết đến là kỹ thuật hiện đại nhất với nhiều ưu điểm khi được chỉ định chính xác đối tượng bệnh. Một bác sĩ chuyên khoa tim mạch tại thành phố Hồ Chí Minh còn nhận định mổ nội soi là của cách mạng trong phẫu thuật tim. Phẫu thuật nội soi ở các chuyên ngành khác được ứng dụng từ khá lâu. Tuy nhiên, với đặc thù của tim, kỹ thuật mổ nội soi được triển khai hết sức thận trọng. Trường hợp mổ tim nội soi đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện tại Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện E vào tháng 6 năm 2013. Bệnh nhi là một bé gái 11 tuổi ở Nghệ An với bệnh lý tim bẩm sinh, thông liên nhĩ và hở van hai lá. Còn ở phía Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật này. Kể từ đó, mổ tim nội soi ít xâm lấn trở nên phổ biến hơn trong can thiệp điều trị các bệnh lý tim mạch. Mổ nội soi nó cũng không phải là mới đối với các chuyên ngành khác. À, chúng ta cũng biết là từ năm 1983 trên thế giới đã bắt đầu triển khai mổ nội soi rồi và thường à, các cái trường hợp đầu tiên mổ nội soi là mổ nội soi các ruột thừa các túi mật sau đó kỹ thuật mổ nội soi được à, lan rộng ra cho đến nhiều chuyên ngành khác riêng về phẫu thuật tim thì do cái tình hình đặc thù à, mổ tim chúng ta cần sử dụng cái máy gọi là máy tuần hoàn ngoài cơ thể để thay thế cho hoạt động của tim và phổi trong lúc phẫu thuật viên chúng ta phẫu thuật và các cái thao tác trên tim thì nó khá là tinh tế và phức tạp cho nên cái việc triển khai kỹ thuật nội soi hay là kỹ thuật ít xâm lấn ở trong mổ tim nó được áp dụng uh, có chậm hơn so với các chuyên ngành khác người phụ nữ gần 50 tuổi nhưng chị mới phát hiện mình bị hở van ba lá vài tháng nay ở sóc trăng lao động buôn bán tất bật Thời gian để tâm đến sức khỏe gần như không có. Khám bệnh tầm soát với bà là điều rất xa xỉ. Cho đến khi tình trạng hô hấp nặng nề, thể lực bất thường và tim thực sự trở nặng, bà mới tìm đến bệnh viện và được chỉ định phẫu thuật tim nội soi ít xâm lấn. Thầy nó phát hiện là gì cái phổi á. À, rồi đi trị phổi rồi mới biết tim mình nó ngày nó đập mạnh vậy đó cô chịu không nổi con mới đi lên xe gia đình đưa lên đây nó không khó thở mà nó đập nha đập như cái nhà máy vậy khó chịu đó mình có hơi mệt và hồi hộp gì đó và tim nó đập mạnh mình đâu có biết đâu mình tính là mình phổi gì đi khám phổi đâu biết người phổi mình mới nói với mấy cô chỉ sao mà tim tôi lập mạnh hết con rồi cô mới nói để siêu âm đo điện tim rồi đủ thứ bệnh viện này thơ ba mươi á rồi nó tổn thấy vậy là tim của cô bị bẩm sinh không liên nhĩ thở ba lá rồi hẹp gì nữa đó 
hai ba phản ứng thường phụ nữ thì thường quan tâm đến cái vấn đề thẩm mỹ thì tất nhiên là đó là cái nhu cầu rất là chính đáng của bệnh nhân thì à, đối với mổ ít xâm lấn cái đường mổ chỉ là một đường mổ nhỏ và ở phụ nữ thì nó lại càng à, tốt hơn bởi vì nằm ở dưới ngực cho nên là khi chúng ta nhìn ở phía trước thì hầu như chúng ta không thấy cái đường mổ như là đường mổ cũ đường mổ cũ là một cái đường ở dưới xương ức và nhiều khi um, khi chúng ta mặc áo thông thường thì chúng ta sẽ thấy được cái phần đầu trên có đường mổ tiến sĩ bác sĩ nguyễn hoàng định hiện là một trong những kỹ thuật viên mổ tim nội soi kinh nghiệm nhất của bệnh viện đại học y dược sau gần 100 ca nội soi ekip này đã thuần thục từng thao tác công đoạn Ngay sau khi bệnh nhân được gây mê và đẩy vào phòng mổ, người chỉ huy sẽ trực tiếp thao tác hai đường mổ đầu tiên với sự phối hợp nhịp nhàng của ekip. Thông thường, nếu trường hợp này được phẫu thuật hở, Bệnh nhân sẽ phải cư xương ức kéo dài từ cổ đến dưới ngực để thực hiện các thao tác thông qua con đường này. Đối với mổ tim thông thường đó, thường 90-95% các cái cuộc mổ sẽ được thực hiện qua một cái đường mở ở giữa xương ức. Phẫu thuật viên sẽ mở một cái đường từ vùng cổ cho tới hết vùng ngực xuống bụng và sẽ cưa xương ức ra. Qua đó thì tiếp cận trái tim nối tim phổi với lại cái hệ thống máy tuần hoàn ngoài cơ thể sau đó chúng ta cho tim ngưng đập và chúng ta sẽ sửa chữa trong cái tim thì cái phẫu thuật này là cái phẫu thuật đã được thực hiện từ lâu từ năm 1960 và đã giải quyết được rất là nhiều những trường hợp bệnh lý bệnh nhân tim mạch phức tạp đã cứu sống được rất là nhiều bệnh nhân riêng đối với trẻ nhỏ các bệnh viện nhi hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thực hiện phương thức mổ hở. Tuy nhiên, trong dân gian có nhầm lẫn khi gọi một phương thức can thiệp tim mạch là đặt stent với mổ tim nội soi. Đó là khi tiến hành can thiệp cho các bệnh nhi mắc chứng pha lốt, một chứng bệnh phức tạp và hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Cái tứ chứng pha lô có nghĩa là bốn tật, tứ là bốn là bốn tật. Thì trong đó đứa bé nó bị bốn tật ở tật thứ nhất là nó có một cái lỗ thủng nằm ở trong cái vách liên thất mà thường là rất là lớn à, cái tật thứ hai đó mà rất là quan trọng đó là cái động mạch phổi nó bị hẹp thì cái van động mạch phổi nó hẹp hoặc là cái thân nó hẹp thì máu lên phổi sẽ không được và máu lên phổi không được cho nên là nó không có trao đổi khí để mà lấy oxy từ ngoài vào cho nên thường là đứa bé nó bị tím cái tật thứ ba đó là cái cái động mạch chủ nó bị lệch À, cái động mạch chủ nó bị di lệch nó làm cho máu đen từ tâm thất bên phải nó cũng đi lên trên động mạch chủ và khiến cho đứa bé nó tiến nặng hơn và cái tật thứ tư đó là cái tâm thất bên phải nó bị phì đại lên nó bị dày lên à, và nếu lâu ngày thì nó rối loạn cái chức năng tâm tâm trương của cái thất trái à, thất phải chắc chắn những em bé này là phải được phẫu thuật thì nó mới trở về cái quả tim bình thường À, tuy nhiên cái thời điểm phẫu thuật đó, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái cấu trúc giải phẫu của mỗi em à, tuy nhiên gần đây đó thì à, người ta có những cái kỹ thuật mới ví dụ như là thông tin à, mà dân gian mình hay gọi là nội soi nhưng mà thật sự đối với bác sĩ thì dùng cái từ là thông tin thì người ta đưa những cái dụng cụ à, đặc biệt vô trong để người ta à, đặt một cái ống dẫn nối từ động mạch chủ qua động mạch phổi để cho động mạch phổi nó có máu thì em bé sẽ không có bị tím ví dụ người ta bên bên chuyên khoa thì gọi là đặt stent ống động mạch thì nếu mà bên dân gian thường mình hiểu thì cứ nói là bác sĩ đặt một cái ống để cho đưa một cái ống để mà giữ một cái mạch máu đi từ cột động mạch chủ và động mạch phổi để cho em bé có máu tưới phổi khi mà sống Trong lịch sử ngoại khoa, có lẽ chưa có sự thay đổi trang thiết bị nào ảnh hưởng đến phương pháp phẫu thuật sâu sắc như mổ nội soi. Tất cả các thao tác phẫu thuật được thực hiện qua dụng cụ với sự quan sát trên màn hình.
để tiếp cận sửa chữa van tim hoặc vá những lỗ thông. Kỹ thuật viên sẽ rạch đường ở đùi phải. Đường rạch này chỉ khoảng 3cm, sẽ là đường thiết lập tuần hoàng ngoài cơ thể. Đặt ống động mạch vào động mạch đùi chung bên phải, một ống tĩnh mạch vào tĩnh mạch đùi phải. Sau khi thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, đường rạch bên ngực phải được bác sĩ Nguyễn Hoàng Định thận trọng xác định vị trí chính xác và rạch da. Đây sẽ là vùng mở thực hiện toàn bộ các thao tác sửa chữa các lỗi của tim chỉ với kích thước 5cm. Đồng thời, ba lỗi nhỏ bên thành ngực sẽ giúp camera ghi nhận hình ảnh vùng phẫu thuật trên màn hình. Vì diện tích thao tác chỉ thông qua đường rạch này, nên các dụng cụ phẫu thuật khá dài, nhỏ, không hề dễ dàng để có những đường khâu hay rạch chính xác. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng của kỹ thuật viên và kinh nghiệm thực hiện các ca mổ nội soi. Đối với mổ tim ít xâm lấn hay mổ nội soi thì chúng ta tránh được cái việc mà chúng ta cưa toàn bộ đường mở xương ức để tiếp cận. Như vậy chúng ta sẽ phải tiếp cận qua những cái đường khác. Những đường khác này có thể là một phần của xương ức cơ thể vì chúng ta mở toàn bộ chúng ta mổ được nhưng mà đa số các trường hợp là chúng ta sẽ mở qua những cái đường mở ở bên ngực không đi qua xương là những đường mở đó khoảng chừng 4 đến 5 cm và qua những cái đường mở nhỏ đó chúng ta sẽ tiếp cận vào trái tim thì cái cách tiếp cận là tuy nó có khác nhau nhưng mà nội dung của phẫu thuật thì nó không có thay đổi nhiều so với lại là mổ tim theo phương pháp truyền thống chúng ta vẫn sử dụng cái hệ thống máy tuần hoàn ngoài cơ thể nối với bệnh nhân qua một cái đường mổ khoảng chừng 2 cm ở dưới đùi. Chúng ta vẫn à, tiến hành tiếp cận van tim, chúng ta sửa van tim, chúng ta thay van hoặc là chúng ta vá những cái lỗ thông ở trong tim giống như là chúng ta mổ thông thường. Như vậy chúng ta vẫn đảm bảo được cái kết quả mổ tốt giống như mổ thông thường và chúng ta có được một cái lợi điểm cho bệnh nhân là à, chúng ta làm giảm cái mức độ gọi là xâm lấn của những cuộc phẫu thuật tim có thể gây nên người bệnh. Hình ảnh này có thể dễ dàng so sánh độ xâm lấn cơ thể giữa mổ nội soi và mổ tim thông thường. Với mổ thông thường, kỹ thuật viên có lợi thế thao tác dễ dàng, thoải mái khi toàn bộ vùng cần phẫu thuật được quan sát bằng mắt thường. Đường cắt xương ức dài từ cổ đến dưới ngực. Mổ nội soi lại thông qua đường kính này đòi hỏi kỹ thuật viên phải cực kỳ tỉ mỉ, chính xác. Nhưng đó cũng chính là ưu điểm dễ thấy nhất của nội soi. Khi vết thương khép lại, người bệnh sẽ chỉ mang theo một vết sẹo dài khoảng 5cm độ xâm lấn giảm đáng kể so với đường mổ kinh điển trong phẫu thuật tim thông thường. Nguy cơ nhiễm trùng vết mổ được hạn chế tối đa. Đáng chú ý nhất là thời gian phục hồi rất nhanh chóng. Nếu đường cắt xương ức phải mất đến 3 tháng để liền, thì đường mổ nội soi chỉ khoảng 2 tuần, bệnh nhân có thể xuất viện. Hơn nữa, nỗi ám ảnh về phẫu thuật tim với vết sẹo dài giữa ngực với phụ nữ sẽ được giảm thiểu đáng kể. Từ mà có lớn cho tới năm mốt năm chắc năm năm tuổi, con mới mắc bệnh lần này là do nhà thư mà mổ luôn á. Cũng hồi họ chứ. Lần đầu tiên mình vô đây mình không biết phải hồi họ, không biết nó là sao nữa. Tại giờ chắc khỏe cũng khỏe rồi. 
Vậy xong, xong rồi xuống đây cũng mười đã năm rồi có biết đâu cứ nằm vậy nè mỏ xong rồi cái tỉnh thì chắc mới mấy câu nó nói câu chứ không chuyển câu qua wow, rồi chứ là mới biết là mình tỉnh á trên lúc của mình không tỉnh theo chúng tôi thấy qua hơn một trăm trường hợp tới nay là có một trăm năm mươi trường hợp chúng tôi thực hiện những thành công phẫu thuật nội soi tại bệnh viện đại học y dược tp hcm đó thì cái lời điểm mà chúng tôi thấy rõ nhất đó là cái thời gian nằm viện bệnh nhân rút ngắn cũng như có thời gian hồi phục của bệnh nhân rút ngắn rất là rõ thì đối với mổ hết sức với mổ nội soi thì đường mở mới nhỏ đến thành thì cũng là không thành xương và bệnh nhân chỉ cần mất khoảng chừng hai tuần và bệnh mổ nó đã lành tốt và chúng ta đã có thể à, quay trở lại những công việc bình thường kể cả à, tập thể dục kể cả chạy xe kể cả tự lái xe à, cho nên là cái thời gian hồi phục sau mổ sẽ được rút ngắn thời gian nằm viện cũng được rút ngắn hơn ít máu mất máu hơn thì khả năng là nhiễm trùng được mổ ít hơn Mổ tim nội soi yêu cầu đầu tiên phải có trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật viên phải được đào tạo. Do đó không phải bệnh viện nào cũng có thể triển khai thường quy mổ tim nội soi. Hiện tại ở Việt Nam, kỹ thuật này được các bệnh viện hàng đầu về tim mạch triển khai thành công như Bệnh viện E, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh mặc dù mổ nội soi khắc phục được tồn tại của mổ tim thông thường có những ưu thế rõ rệt nhưng không vì vậy mà thay thế hoàn toàn kỹ thuật mổ hở kinh điển bởi lẽ mổ tim nội soi sẽ phát huy tối đa ưu điểm chỉ khi xác định đúng bệnh nhân chỉ định đúng trường hợp Trường hợp của nam bệnh nhân này là một ví dụ. Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân nam này bị tai nạn giao thông một tháng trước. Sau đó xuất hiện các dấu hiệu khó thở, đau ngực. Các kết quả hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị hở van tim do va chạm sau tai nạn. Đây là trường hợp khá hiếm gặp. Đụng xe với xe tải, xe ông đa đụng xe tải, đi dập tim Rồi về thấy hơi mệt quá, tôi lên đại học đi dược khám Khám thì mới phát hiện tim ba lá, ở ba lá, đứt dây chằng lá quách Bác sĩ kêu nhập liền, mổ à, Bác sĩ nói à, tùy theo khả năng của mình, mổ nội soi thì mắc hơn nội thường Mắc hơn chỉ chừng nhà ba chiều à, nhưng mà sức khỏe hồi phục rất cao Dạ, lúc đó em cho lựa chọn tất nhiên là quay lựa chọn loại soi này để sức khỏe hồi phục nó cao tỷ lệ thành công nó cao theo nguyện vọng của bệnh nhân và chỉ định của các bác sĩ các phẫu thuật nội soi được tiến hành mỗi nội soi có ý nghĩa khá lớn với cả bệnh nhân và bác sĩ khi đây là lao động chính trong gia đình thời gian nằm viện và phục hồi càng lâu lại càng gây khó khăn cho bệnh nhân và người thân Ca mổ được bắt đầu khá thuận lợi. Đường mổ ở đùi và ở ngực phải nhanh chóng được thiết lập. Tuy nhiên, khi dụng cụ nội soi tiến sâu vào trong tim và phát hiện lớp màng phủ khá dày, có thể là tổn thương do tai nạn gây ra. Việc cắt lớp màng này để tiếp cận với tim hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy vậy, trưởng ekip quyết định ngừng phẫu thuật nội soi vì khi đánh giá thực tiễn, có thể ca bệnh sẽ bị chảy máu, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến bệnh nhân xuất hiện.
Do đó, để đảm bảo an toàn cho ca bệnh phức tạp này, các bác sĩ quyết định sẽ mổ hở để tiếp cận với trái tim dễ dàng hơn. Tỷ lệ thành công của ca mổ sẽ lớn hơn so với tiến hành mổ nội soi. Trong mọi trường hợp, việc chỉ định hình thức phẫu thuật sẽ quyết định tỷ lệ thành công của ca mổ. Trước, tất nhiên trước khi mổ thì phải sợ, sau khi xong mổ thì mình hết bệnh rồi mình khỏe rồi. Từ khi mổ rồi trước khi mổ chưa mổ á thì hơi thở nó không được bình thường. Trước sau khi mổ thì hơi thở nó rất ngon lành như mình còn sức khỏe. Mỗi lần khi ho thì phải đau, đau như mình phải gắng tập rồi thì nó hết. Tập thể dục có bác sĩ có chị. Trước khi mổ cũng có chị. Nữa. À, đối với mổ nội soi chúng ta cũng phải lưu ý à, có những cái trường hợp chúng ta mổ mở nó sẽ à, có thể có lợi điểm là mổ nội soi ví dụ như là những cái trường hợp phẫu thuật à, để sửa chữa những cái dị tật tim bẩm sinh rất là phức tạp thì hiện nay chúng ta vẫn chưa thực hiện được phương pháp mổ nội soi này à, đối với các cái bệnh lý người lớn thì à, những cái à, bệnh lý về trường động mạch chủ à, được quay hay là, là kéo dài xuống động mạch chủ ngực xuống nhà hàng những trường hợp đó chúng ta vẫn à, phải có các phương pháp mổ mở truyền thống à, một trong những trường hợp khó mà chúng tôi à, đã thực hiện đó là cái trường hợp à, bệnh nhân à, bị cái dị vật trong tim do đạn bắn trước đó một thời gian rất là lâu nhiều năm rồi và cái mảnh đạn này nó nằm ngay sát động mạch bên phải à, vị trí rất là nguy hiểm chỉ cần xe dịch một chút thôi thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân à, và cái việc mà lấy cái việc cái mạnh đàn đó lấy ra đồng thời sửa cái bản tin đó thì à, đối với cái mổ mở nó cũng đã khó khăn nhưng mà chúng tôi đã quyết định là chúng tôi sẽ làm qua phương pháp nội soi và trường hợp đó bệnh nhân thành công là bí mãn đến thời điểm hiện tại mổ nội soi cho phép thực hiện trên khá nhiều các bệnh lý tim mạch cụ thể như các bệnh van tim van động mạch chủ, việc sửa hay thay van tim đều có thể nội soi. Các lỗ thông liên nhĩ, liên thất được chỉ định một số trường hợp. Các bỏ u nhầy nhĩ trái cũng đạt kết quả cao hơn so với mổ tim thông thường. Đây là thông tin tích cực cho phần lớn các bệnh nhân tim mạch để có sự phục hồi nhanh và an toàn nhất. Trời ơi, đau lắm nó đau hết trơn toàn thân thì cũng ráng chịu qua ngày nó một chút ngày nó hàng hai á ngày giảm chứ đâu có giảm liền được bây giờ mình ở hồi sức giờ xuống đây bốn ngày xuống đây mình thấy cũng khỏe ăn được đi mình đi lại là thoải mái nè thầy ngược hồi thấy mình là sức khỏe mình nó nhanh đó. đi tiểu đi tiêu gì bình thường tại vì nó chưa mình nó còn đau á giờ cũng như bác sĩ cho uống thuốc ngày chút cho nó giảm thì từ mình cũng hết đau à nói chung thì nó do sức khỏe mình thôi mổ hở thì cũng vậy nhưng mà nói chung mổ nội soi thì nó hay hơn mổ hở đúng rồi cần sức khỏe với ý chí tập thể dục rồi có một thực tế hiển nhiên người bệnh tim có thể lực kém rất nhiều trường hợp cần thay van tim nhưng không thể phẫu thuật vì sức khỏe yếu, tuổi già hay nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ. Trước đây, phương pháp truyền thống mở ngực dài 20 đến 30 cm, tiếp cận bùng tim, cho tim ngừng đập và chạy máy tim phổi nhân tạo có thể khiến những bệnh nhân này không chịu nổi áp lực, không đảm bảo thể chất cho ca mổ. Đây cũng là những đối tượng xem mổ tim nội soi là phương án tích cực và ưu tiên đầu tiên để mang lại một trái tim bình thường, khỏe mạnh. Vì yêu cầu mổ nội soi là máy móc đi kèm là những thiết bị tân tiến, đắt tiền. Do đó, chi phí của các ca mổ cũng cao hơn so với mỗi thông thường khi phải cộng thêm phí khấu hao tài sản. Mức độ danh lệch từ vài triệu cho đến 10 triệu đồng. Đây không phải là con số lớn, nhưng là cả một vấn đề với người bệnh nghèo. Dù có sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế, nhưng chi phí phẫu thuật tim từ xưa đến nay vẫn là một bức cản rất lớn cho người bệnh tim mạch. 
lấy ví dụ như một ca mổ hẹp van tim và thay van cơ học, chi phí mổ là trên 60 triệu đồng, chi phí khấu hao máy nội soi khoảng 10 triệu đồng. Nếu bảo hiểm y tế đúng tuyến sẽ được thanh toán 80%. Đó là chưa kể chi phí điều trị sau mổ hoặc phát sinh phải đóng thêm. Khi đó, mức chênh lệch giữa hai phương thức mổ không quá cao, nhưng hàng chục triệu là một gánh nặng tiền bạc với người bệnh khó khăn hoặc thiếu bảo hiểm y tế. Trong hai thập kỷ qua, bác sĩ phẫu thuật tim trên thế giới đã trau dồi và thực hiện một số loại mổ tim bằng nội soi, đạt mức độ an toàn cao. Riêng tại Đức, trong năm 2014, có trên 80% bệnh nhân thay van hai lá được mổ nội soi. Theo sự phát triển của y học thế giới, xu thế phẫu thuật nội soi tim ít xâm lớn ở Việt Nam đã có những bước đi thành công đầu tiên. Sự hạn chế phần nào về cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại để có thể đáp ứng kỹ thuật mới, đôi khi là khó khăn với ngành phẫu thuật tim. Nhưng điều mà các y bác sĩ quan tâm nhất để các ca mổ thành công chính là tay nghề và trình độ. Máy móc có thể hỗ trợ đắc lực trong y học, nhưng đôi tay của kỹ thuật viên mới là điều kỳ diệu hơn cả. Không có loại máy móc tối tân nào có thể thay thế. Do đó, việc đào tạo kỹ thuật chuyên môn về nội soi tim vẫn đang được các bệnh viện tích cực triển khai, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu người bệnh, sửa chữa cho những trái tim không may chưa hoàn hảo. Thì tiến tới sắp đây, à, chúng tôi đã, đã triển khai được à, một năm rưỡi đó, à, số lượng mổ là 100 rưỡi. À, tiến tới sắp đây, chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp phẫu thuật và tổ mạch phẩm và phương pháp thịt sớm lớn. Có nghĩa là phối hợp giữa uh, phẫu thuật để làm cái nhánh quan trọng nhất ở trong tim tức là nhánh liên thức trước bằng phương pháp mổ ít xâm lớn với một cái đường mổ tầm chừng 5 6 cm ở ngực bên trái và phối hợp uh, đặt stem các cái nhánh còn lại như vậy bệnh nhân vừa được hưởng uh, những cái lợi ích của việc làm sao tất cả những cái chỗ hẹp các mạch vành trong tim đều được giải quyết đều được tái tưới máu và đồng thời cái nhánh quan trọng nhất trong tim chúng ta dùng cái mạch máu thật là tốt tốt nhất để chúng ta làm cầu nối mắt vào đó đảm bảo cho cái cầu nối đó nó thông suốt 10 20 năm cơ hội sẽ mở ra cho người bệnh khi có thêm những lựa chọn phù hợp với tình trạng bệnh điều kiện mỗi cá nhân và quan trọng hơn cả là chất lượng sống sau phẫu thuật